আজকে আমরা কান্ট্রির ক্রিটিক অফ পিউরিজমের যে সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হল পূর্বত সিদ্ধ সংশ্লেষক বচন সম্ভব কিনা আমরা ইতিমধ্যে দুটো বিষয় আলোচনা করেছি একটা হচ্ছে বিশ্লেষক এবং সংশ্লেষক বচনের পার্থক্য আর একটা হচ্ছে পূর্বত সিদ্ধ এবং পরতসাধ্য বচনের পার্থক্য সুতরাং আমাদের কাছে এটা ক্লিয়ার যে কান্ড কোনটাকে বিশ্লেষক এবং কোনটাকে সংশ্লেষক বচন বলছেন কোনটাকে পূর্বত সিদ্ধ এবং কোনটাকে পরতসাধ্য বচন বলছেন এবার এই যে দু ধরনের বচনের বিভাজন এই বিভাজনের ভিত্তিতে আমরা চার রকম বচনের কম্বিনেশনের কথা ভাবতে পারি কিরকম একটা হচ্ছে বিশ্লেষক পূর্বত সিদ্ধ বচন আরেকটা হচ্ছে সংশ্লেষক পরতসাধ্য বচন আরেকটা হচ্ছে বিশ্লেষক পরতসাধ্য বচন আর সংশ্লেষক পূর্বত সিদ্ধ বচন এখন কান্ড পূর্ববর্তী দার্শনিকরা মনে করতেন যে যে কোনো বিশ্লেষক বচন মানেই পূর্বত সিদ্ধ আর যে কোনো সংশ্লেষক বচন মানেই হচ্ছে পরতসাধ্য সুতরাং বিশ্লেষক বচন হচ্ছে পূর্বত সিদ্ধ বচন এবং সংশ্লেষক বচন মানে হচ্ছে পরতসাধ্য বচন অর্থাৎ অল অ্যানালিটিক প্রপোজিশনস আর এ প্রায়রাই অ্যান্ড অল সিনথেটিক প্রপোজিশনস আর এ পস্টারিওরাই এই দু রকম সম্ভাবনার কথা কান পূর্ববর্তী দার্শনিকরা স্বীকার করেছেন এবং তারা মনে করতেন যে কখনোই কোনো বিশ্লেষক বচন পরতসাধ্য হতে পারে না কেননা বিশ্লেষক বচনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল কি না বিশ্লেষক বচন হচ্ছে আবশ্যিকভাবে এবং সার্বিকভাবে সত্য কোনো পরতসাধ্য বচন অর্থাৎ অভিজ্ঞতা গ্রাহ্য বচন আবশ্যিকভাবে এবং সার্বিকভাবে সত্য হয় না সেটা আমরা দেখেছি হিউমো আমাদের দেখিয়েছেন যে অভিজ্ঞতা গ্রাহ্য বচন কখনোই সার্বিকভাবে এবং আবশ্যিকভাবে সত্য হতে পারে না যেহেতু বিশ্লেষক বচনগুলো সার্বিকভাবে এবং আবশ্যিকভাবে সত্য সেহেতু বিশ্লেষক বচন কখনোই পরতসাধ্য হতে পারে না সুতরাং হয়ে গেল এই সম্ভাবনাটা হয় না চতুর্থ যে সম্ভাবনাটা রয়েছে অর্থাৎ পূর্বত সিদ্ধ সংশ্লেষক বচন সিনথেটিক এ প্রায়রাই জাজমেন্ট বা সংশ্লেষক পূর্বত সিদ্ধ বচন এটা সম্ভব কিনা এখন কান পূর্ববর্তী দার্শনিকরা এই রকম বচনের সম্ভাবনার কথা স্বীকার করেননি কান্ট তার ক্রিটিক অফ পিউরিজমে দাবি করছেন যে তিনি প্রথম দার্শনিক যিনি এই ধরনের বচনের সম্ভাবনার কথা স্বীকার করছেন কিন্তু আমরা যদি মনে রাখি যে হিউমের এনকোয়ারি গ্রন্থে যেখানে ফোর্থ সেকশনে যেখানে হিউম রিলেশনস অফ আইডিয়াস বা ধারণাগত সম্বন্ধ বিষয়ক বচন প্রপোজিশনস অ্যাবাউট রিলেশনস অফ আইডিয়াস এবং প্রপোজিশনস অ্যাবাউট ম্যাটার্স অফ ফ্যাক্ট বস্তুগঠিত সত্য সম্পর্কীয় বচন এই দু জাতীয় বচনের আলোচনা করছেন করতে গিয়ে তিনি যখন ধারণাগত সম্বন্ধ বিষয়ক বচনের কথা বলছেন সেখানে হিউম দুটো ওই এই জাতীয় বচনের দুটো ক্রাইটেরিয়া বা মানদণ্ডের কথা বলেছিলেন আমি তোমাদের এটা পড়িয়েছি সেই মানদণ্ডে আমরা দেখেছি তিনি বলছেন যে বিশ্লেষক বচন হলো এমন বচন যে বচনকে যদি আমরা অস্বীকার করি তাহলে সবিরোধিতা দেখা দেবে আবার এক ধরনের বিশ্লেষক বচন আছে যেগুলোকে অস্বীকার করলে সবিরোধিতা দেখা দেবে না ঠিকই কিন্তু সেগুলোর বিপরীত বচন বা বিরোধী বচনের কথা আমরা ভাবতে পারব না চিন্তা করতে পারব না সেই জন্য কান্ট এখানে দু ধরনের ক্রাইটেরিয়া বা মানদণ্ডের কথা বলছেন বিশ্লেষক বচনের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে কি না ইম্পসিবিলিটি অফ কন্ট্রোডিকশন অর্থাৎ যা কি না সবিরোধিতা বৈপরীত্যের অসম্ভাব্যতা আরেকটা বলছেন ইম্পসিবিলিটি অফ দ্য ইনকনসিবেবিলিটি অব দ্য অপোজিটস অর্থাৎ বৈপরীত্যের অচিন্তনীয়তা তার মানে একটা হচ্ছে বৈপরীত্যের অসম্ভাব্যতা আর একটা হচ্ছে বৈপরীত্যের অচিন্তনীয়তা এই কথাটা হিউম কিন্তু বলছেন এই যে দুটো ক্রাইটেরিয়া এই দুটো ক্রাইটেরিয়ার কথা বলে যখন তিনি বৈপরীত্যের অচিন্তনীয়তার কথা বলছেন বলছেন যে সমস্ত বিশ্লেষক বচনের বিরোধী বচনই যে সবিরোধী এমন নয় এমন হতেই পারে যে বিশ্লেষক বচনের বিরোধী বচনটা সবিরোধী নয় কিন্তু সেরকম বচনের কথা আমরা চিন্তা করতে পারি না বলে তিনি সরল রেখার জ্যামিতির সরল রেখার উদাহরণ দিচ্ছেন এবং আশ্চর্যের ব্যাপার পরবর্তীকালে কান্ড কিন্তু ঠিক জ্যামিতির এই উদাহরণটা দিয়েই সংশ্লেষক পূর্বত সিদ্ধ বচনের কথা বলছেন হিউম যদিও কোনো জায়গায় সংশ্লেষক পূর্বত সিদ্ধ শব্দটা ব্যবহার করেননি কিন্তু তিনি একটা হিন্ট দিয়ে গিয়েছিলেন কান্ড কিন্তু হিউমের এই কথাটা 
মানে কোথাও অ্যাকনলেজ করছেন না স্বীকার করছেন না তিনি নিজেই কৃতিত্বটা নিচ্ছেন যাই হোক এখন কান্ট যেটা আমাদের বলছেন যে পূর্বত সিদ্ধ সংশ্লেষক বচন নিয়ে সম্ভাব্যতা নিয়ে তিনি আলোচনা করছেন এবং বলছেন যে এই জাতীয় বচন সম্ভব প্রথমত আমরা যদি লজিক্যালি দেখি তাহলে আমরা কি বলছি যে সমস্ত বিশ্লেষক বচন হয় পূর্বত সিদ্ধ সমস্ত বিশ্লেষক বচন হয় পূর্বত সিদ্ধ এবার এটা হচ্ছে এ বচন এবার এই বচনটাকে আমরা যদি আবর্তন করি আবর্তনের নিয়ম আমরা জানি উদ্দ বিধেয় পদ অল্টারনেট মানে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ এটা হওয়া উচিত সকল পূর্বত সিদ্ধ বচন হয় বিশ্লেষক কিন্তু আমরা এটাও জানি যে এ বচনের ক্ষেত্রে আবর্তন করলে আই বচন পাওয়া যায় সুতরাং কোনো কোনো পূর্বত সিদ্ধ বচন হয় বিশ্লেষক তার মানে সকল পূর্ব বিশ্লেষক বচন হয় পূর্বত সিদ্ধ এটার আবর্তন করলে আমরা পাই কোনো কোনো পূর্বত সিদ্ধ বচন হয় বিশ্লেষক তাহলে কোনো কোনো পূর্বত সিদ্ধ বচন হয় বিশ্লেষক যদি হয় তাহলে আমরা এর ভিত্তিতে লজিক্যালি বলতে পারি যৌতিকভাবেই বলতে পারি যে কোনো কোনো পূর্বত সিদ্ধ বচন হয় সংশ্লেষক তাই না এটা তো লজিক্যালি দাঁড়াচ্ছে এখন কান্ড বলছেন যে লজিক্যালি যেমন আমরা বলতে পারি যে কোনো কোনো পূর্বত সিদ্ধ বচন হয় সংশ্লেষক সেটা কিন্তু আমরা বাস্তবেও দেখি এবং বিশেষ করে তিনি দুটো শাস্ত্রের কথা আমাদের সামনে তুলে ধরছেন প্রথমত তিনি গণিত শাস্ত্রের কথা বলছেন তারপরে তিনি আমাদের পদার্থবিদ্যার কথা বলছেন বলছেন গণিতে ক্ষেত্রে তিনি একটা জ্যামিতি থেকে উদাহরণ দিচ্ছেন আর একটা তিনি পাটিগণিত থেকে উদাহরণ দিচ্ছেন পাটিগণিত থেকে উদাহরণটা বিখ্যাত উদাহরণ যেখানে উনি বলছেন সাত যুক্ত পাঁচ সমান 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 বারো সেভেন প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু টুয়েলভ এখন কান বলছেন এই বচনটা কোনোভাবেই এই বচনটাকে আমরা একটা বিশ্লেষক বচন বলতে পারি না তার কারণ এইখানে উদ্দেশ্যপদের যে ধারণা সেখানে আমরা সেই ধারণাটাকে আমরা বিশ্লেষণ করলে কি পাই সাতের ধারণা পাই পাঁচের ধারণা পাই এবং যোগ করার ধারণা পাই এটা একটা জটিল ধারণা অপরদিকে বিধেয়পদের ধারণায় আমরা কি পাই বারোর ধারণা এটা একটা একক সংখ্যার ধারণা কান্ড বলছেন আমরা এই যে বারোর ধারণাটা অর্থাৎ বিধেয়পদের ধারণাটা কোনোভাবেই উদ্দেশ্যপদের ধারণাকে বিশ্লেষণ করে পাই না সাতের ধারণার মধ্যে পাই না পাঁচের ধারণার মধ্যে পাই না এমনকি যোগ ফলের ধারণার মধ্যেও পাই না এই যে পুরো প্রক্রিয়াটা পুরো প্রক্রিয়াটা যে যৌগিক ধারণা যেটা বা জটিল ধারণা যেটা সেটার মধ্যে আমরা কোনোভাবেই বারোর ধারণা পাই না অর্থাৎ বা উদ্দেশ্যপদের ধারণার মধ্যে বিধেয়পদের ধারণাটা নিহিত হয়ে নেই হিউম বলছেন হিউম না কান্ট বলছেন যে এই ক্ষেত্রে আসলে বারোর যে ধারণাটা সেটা আমরা সিনথেটিক প্রসেস অফ কাউন্টিংয়ের মধ্যে দিয়ে গিয়ে পাই অর্থাৎ আমরা একটা গণনামূলক যে সংশ্লেষক পদ্ধতি তার মাধ্যমে সাতের সাথে পাঁচকে যোগ করে যে বারো হয় সেটা জানতে পারি এবং এই এটা সুতরাং এটা সংশ্লেষক বচন বিশ্লেষক বচন নয় তবে এটা এপ্রায়রাই তার কারণ এপ্রায়রের যে দুটো ক্রাইটেরিয়া অর্থাৎ একটা হচ্ছে সার্বিকতা আর একটা চাবসিকতা এই বচনটার এই দুটো বৈশিষ্ট্যই আছে এরপর হিউম আমার এরপর হিউম বারবার বলে ফেলছে এরপরে কান্ট কি করছেন কান্ট আমাদের দেখাচ্ছেন যে জ্যামিতির ক্ষেত্রেও আমরা এরকম বচন পাই জ্যামিতির সরল রেখার যে সংজ্ঞা আমরা দিই সেখানে আমরা কি বলি সরল রেখা হলো এমন দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী ক্ষুদ্রতম দূরত্ব অতিক্রমকারী রেখা অর্থাৎ সরল রেখার ক্ষেত্রে দুটো বিন্দুর মধ্যে যে পদ মানে দূরত্বটা থাকে সেটা হচ্ছে ক্ষুদ্রতম কেননা আমরা যদি একই সাথে একটা সরল রেখার বক্ররেখা আঁকি তাহলে এটা আমাদের কাছে খুব পরিষ্কার ধারণাটা হবে সরল রেখার ক্ষেত্রে একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্ট যেতে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করতে হয় সেই একই পয়েন্টটা যদি আমি বক্ররেখা দিয়ে যাই তাহলে আমাকে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে সুতরাং সরল রেখার ক্ষেত্রে এইভাবে সংজ্ঞা দেওয়া হয় কান্ড বলছেন এই যে সরল রেখার সংজ্ঞা তা আমি দিচ্ছি ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যদি উদ্দেশ্য এবং বিধেয়পদের কথা ভাবি তাহলে পরে আমরা কখনোই দূরত্ব অতিক্রমকারী ক্ষুদ্রতম দূরত্ব অতিক্রমকারী যে ব্যাপারটা অর্থাৎ বিধেয়পদের যে ধারণাটা সেটা কখনোই সরল রেখার ধারণাকে বিশ্লেষণ করে পাবো না এটা আমাদের অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমাদের মাপযোগ করে বুঝতে হবে সুতরাং এই বচনটা 
এটা কখনোই একটা অ্যানালিটিক বা বিশ্লেষক বচন নয় অথচ জ্যামিতির এই বচনটা যে এপ্রায়রাই অর্থাৎ পূর্ব তো সিদ্ধসের ব্যাপারে কারোর কোনো সন্দেহ নেই সবাই এই বচনটাকে আবশ্যিকভাবে এবং সার্বিকভাবে সত্য বলে স্বীকার করবেন সুতরাং জ্যামিতিতেও আমরা এই জাতীয় বচনের সন্ধান পাই ঠিক তেমনিভাবে পদার্থবিদ্যাতেও এই ধরনের বচনের সন্ধান পাওয়া যায় পদার্থবিদ্যায় বলা হয় যে জড় বস্তু তার সমস্ত জড় বস্তুর যে শক্তি তার সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যেও অপরিবর্তিত থাকে এখন এই যে পরিবর্তনের মধ্যেও অপরিবর্তিত থাকা এই অপরিবর্তিত থাকার বা পরিবর্তনের যে কনসেপ্ট অর্থাৎ চেঞ্জ এই চেঞ্জের কনসেপ্ট কিন্তু কখনোই আমরা কোনোভাবেই জড় বস্তুর ধারণা থেকে পাই না জড় বস্তুর ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই কি না বিস্তৃতির ধারণা কিন্তু চেঞ্জের ধারণা পরিবর্তনের ধারণাটা হচ্ছে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জানতে হয় পরিবর্তন মানে কি একই বস্তুতে দুটো বিপরীত গুণের অবস্থিতি দুটো বিপরীত গুণ তো একই সাথে থাকতে পারে না টাইম বিভিন্ন টাইম অনুযায়ী বিভিন্ন কালে দুটো বিপরীত গুণ একই বস্তুতে থাকতে পারে যেমন ধরো একটা চুল চুল যখন অল্প বয়স থাকে তখন কালো থাকে যখন বেশি বয়স হয় তখন চুলটা পেকে যায় এই যে একই চুল কালো এবং পাকা একই সাথে হচ্ছে না কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে হচ্ছে অর্থাৎ টাইমের কনসেপ্টটা এনে আমরা চেঞ্জের বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করতে পারি তুমি এখন এইখানে দাঁড়িয়ে আছো তুমি পাঁচ মিনিট বাদে দেখা গেল ক্লাসের বাইরে তুমি কমন রুমে গেলে তাহলে তুমি একই সাথে কিন্তু ক্লাসেও রয়েছো কমন রুমেও রয়েছো হতে পারে না তাহলে তার মানে একটা সময়ের ব্যবধানে একই তুমি একই ব্যক্তি তোমার মধ্যে একটা চেঞ্জ হচ্ছে তুমি এক স্থানে রয়েছো আর এক স্থানে তুমি সেখান থেকে যাচ্ছ সুতরাং চেঞ্জের কনসেপ্টটা হচ্ছে একটা সিনথেটিক অভিজ্ঞতা গ্রাহ্য একটা কনসেপ্ট কিন্তু এই যে বচনটা পদার্থবিদ্যার এই যে বচনটা এটা একটা প্রায়রাই ট্রুথ পূর্ব তো সিদ্ধ সত্য আবশ্যিকভাবে এবং সার্বিকভাবে এটা সত্যতা সকলে স্বীকার করে নিয়েছে এবার কান্ট বলছেন যে এইভাবে আমরা গণিত শাস্ত্র এবং পদার্থবিদ্যায় প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বশীল বচনের সন্ধান পাই যে বচনটা হচ্ছে পূর্ব তো সিদ্ধ কিন্তু সংশ্লেষক এখন কান্ট বলছেন যে অভি অধিবিদ্যাতেও কিন্তু এই রকম ধরনের বচন রয়েছে অধিবিদ্যার মুখ্য আলোচ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে ঈশ্বর আত্মা কসমস বা সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এখন যখন আমরা ঈশ্বরকে বলি ঈশ্বরের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলা হয় ঈশ্বর অস্তিত্বশীল কান্ড বলছেন যে ঈশ্বর অস্তিত্বশীল অস্তিত্বশীলতা কখনো ঈশ্বরের ধারণাকে বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় না তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে ডেকার্ট যখন তোমরা পড়েছো ডেকার্টের তত্ত্ব বিষয়ক যুক্তিতে তোমরা দেখেছো বা লাইবনিজও তার তত্ত্ব বিষয়ক যুক্তিতে দেখাচ্ছেন সেন্ট অগস্টিনও দেখাচ্ছেন যে তত্ত্ব বিষয়ক যুক্তির বক্তব্যটা কি ঈশ্বরের ধারণা থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনিবার্যভাবে নিশ্চিত হয় কারণ কিন্তু সেখানে ডেকার্টের তত্ত্ব বিষয়ক যুক্তির বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন আমরা কখনোই অস্তিত্বকে ধারণা থেকে পাওয়া পেতে পারি না ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে কোনো কিছুর ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে অস্তিত্বকে পাওয়া যায় না তোমাদের সেই বিখ্যাত উদাহরণটা নিশ্চয়ই মনে আছে যে আমার পকেটে একশত পাউন্ড আছে এরম ধারণা আমার আছে কিন্তু এই ধারণা থেকে এটা কখনোই ফলো করে না যে সত্যি সত্যি আমার পকেটে বাস্তবিকই একশো পাউন্ড রয়েছে সুতরাং ধারণা থাকলেই যে অস্তিত্ব থাকবে এরকম নয় অস্তিত্ব একটা নতুন কিছু সংযোজন সুতরাং ঈশ্বর অস্তিত্বশীল এই বচনটা হচ্ছে একটা পূর্ব তো সিদ্ধ এই কারণে ঈশ্বরকে আমরা কেউ চোখে দেখি না ঈশ্বর এবং এটা নেসেসারিলি এটা তাকে আমরা অভিজ্ঞতা পূর্ব ঈশ্বরের ধারণাটা সুতরাং এটা পূর্ব তো সিদ্ধ বচন কিন্তু এই বচনটা হচ্ছে কি না এটা হচ্ছে এমন একটা বচন যেটা সংশ্লেষক তাহলে এটা সংশ্লেষক পূর্ব তো সিদ্ধ ঠিক তেমনিভাবে আত্মা হয় অমর এই কথাটা যখন বলা হয় আত্মাকে আমরা কেউ প্রত্যক্ষ করতে পারি না এটা আমাদের অভিজ্ঞতা গ্রাহ্য কোনো বিষয় না সুতরাং পূর্ব তো সিদ্ধ বিষয় এবং আত্মার যে অমরত্ব সেই আত্মার অমরত্বটা কখনো আত্মাকে আত্মার ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় না এটা একটা নতুন সংযোজন সুতরাং এটা একটা বিশ্লেষক বচন নয় সংশ্লেষক বচন ঠিক তেমনিভাবে সমগ্র জগতের সৃষ্টি কথা যখন আমরা বলি বিশ্বের জগতের বিশ্বের সৃষ্টির কথা যখন আমরা বলি সেটা আমরা কেউই প্রত্যক্ষ করিনি আমাদের ইন্দ্র অভিজ্ঞতার বিষয় নয় এটা পূর্ব তো সিদ্ধ বিষয় কিন্তু সৃষ্টির এক বিষয় যেটা সেটা আমাদের সেটা কিন্তু কোনোরকমভাবেই বিশ্ব জগতের ধারণার মধ্যে নিহিত নেই সুতরাং এটাও কিন্তু পূর্ব তো সিদ্ধ বচন হলেও এটাও কিন্তু বিশ্লেষক বচন নয় এইভাবে কান বলছেন যে আমরা কিন্তু অভিজ্ঞ অধিবিদ্যাতেও এই জাতীয় বচনের সন্ধান পায়
তবে কান্টে প্রসঙ্গে একটা কথা বলছেন যে এই যে অধিবিদ্যা এই অধিবিদ্যার দুরকম অধিবিদ্যার কথা বলছেন একটা হচ্ছে ট্রান্সেন্ডেন্টাল মেটিফিজিক্স বা অতিবর্তী অধিবিদ্যা আরেকটা হচ্ছে ইম্যানেন্ট মেটিফিজিক্স বা অন্তর্বর্তী অধিবিদ্যা বলছেন যে ট্রান্সেন্ডেন্টাল অধিবিদ্যার বিষয়বস্তু হচ্ছে ঈশ্বর আত্মা বিশ্ব জগৎ এইসব এগুলো কোনোটাই আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয় নয় সুতরাং এক্ষেত্রে আমাদের এই যে বচনগুলোর কথা বললাম পূর্ব সিদ্ধ সংশ্লেষক বচনের কথা এটা একটা সম্ভাবনার মধ্যেই থেকে যায় কি আমাকে যাচিয়ে দেখার কোনো উপায় নেই কিন্তু ইমানেন্ট মেটিফিজিক্স বলতে তিনি প্র্যাকটিক্যাল মেটিফিজিক্স বা নীতিবিদ্যার কথা বলছেন বলছেন নীতিবিদ্যায় কিন্তু আমরা এই জাতীয় বচনের সম সন্ধান পাই এবং নীতিবিদ্যা নীতিবিদ্যা যে মানে অতিবিদ্যার যে নীতি নৈতিক দিকটা মডেল যে ফিল মানে মেটিফিজিক্স যেটা সেখানে আমরা এই জাতীয় বচনের সন্ধান বাস্তবিকই পেয়ে থাকি এইভাবে কান দেখাচ্ছেন যে পূর্বত সিদ্ধ সংশ্লেষক বচনের সম্ভাবনাকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না সেটা বাস্তবে অস্তিত্বশীল এবং সম্ভাব্য রূপেও অস্তিত্বশীল ওকে